Okej, okay. nu är det så att vi är framme till kvällens sista talare. Och det är brudparet själva som ska tala. Så en varm, stor, sista applåd för brudparet. Merhaba, kifak, slånek, kolotamam. Kif kom, kif kom. Gloria hon är min fru som hjälper mig. Kem jam si kom. Kolla man allo. Mek byt om. Smaka maten bra. Yes. Okej, vi ska hålla oss korta. Innan det är dags att bli helt powade. Nej, men. Vi vill vi vill passa på och bara tacka er för att ni har kommit hit den här dagen. Att ni har valt att spendera er dag, er kväll, er afton med oss. Vi tar inte för givet att ni är här, var och en av er. Det har verkligen, ni alla här är utvalda, var och en av er. Från både familjen Asfar och familjen Abraha. Ni, var är, ni, är, ni är specifika, ni är utvalda, ni är inte här av en slump. Och vi är så tacksamma att ni är här för att spendera dagen med oss. Och jag tackade Gloria tidigare och jag vill även tacka några män som har gjort det möjligt för mig att kunna vara den jag är idag och som har hjälpt mig i min vandring. I livet så behöver man varandra, man behöver, man behöver någon som reser den upp. Ensam är inte alltid starkast, den ensam är inte starkast, man behöver ett liv tillsammans. Det är därför äktenskap är så vackert, att vi gör det här ihop tillsammans. Och den första personen jag vill tacka, ni behöver inte komma upp, men det här är en person som fick mig att börja gå den vandringen jag gick idag. Om den här personen inte existerade så skulle jag och Gloria aldrig varit här. Vi skulle inte ha gift oss. Jag skulle aldrig fått lära känna underbara Ammo Abud och Ammi Jamie och Jan och Joanna och hela familjen. Och den här personen han heter Maron Jakob. Och den här kvinnan som ni såg innan som mamma tog upp, det är hennes son. Och Maron Jakob, hans liv fick mig att vända om helt och hållet. Hans liv fick mig att ta tag i mitt liv. Och... Under hela vår uppväxt har vi varit så små bröder. Och... Äh... <laughs> Maron har alltid... Mina hans föräldrar har alltid bett mig att ha ett extra öga på honom och alltid hålla koll på honom för att hjälpa honom. Men, men Gud sände honom för att hjälpa mig istället. Gud sände honom för att visa mig vad livet verkligen handlar om. Att det är mer än att bara jag efter något som inte vara för evigt. Han introducerade mig till Jesus och han gav mig vidare i en annan persons hand, händer. Och han heter Michael Berhanna. Michael, du kan också bara ställa dig där du befinner dig. När hon passade mig vidare till honom. Tack för att du älskar dig. Och Michael Berhane, han gav mig vidare till en annan person. Den här personen han fick visa mig vad det är att vara en man. Att vara en ledare. Att ta hand om en fru, att ta hand om en familj. Hur man, hur man behandlar sina barn. Och den här mannen är ingen mindre än pastor Shanti Jeste. Jag vet inte om han är kvar. Men de var här tidigare. Det var de som var värdar i kyrkan. Och även pastor Lennart. De här, de, här fyra, de här fem männen, eller förlåt, de är fyra, de har, de har gjort det möjligt för mig att kunna vara den mannen som Gloria behöver. Utan de här hade jag aldrig kunnat vara det Gloria förtjänar. För Gloria, kolla på henne, hon förtjänar det bästa. Gloria är det bästa som Gud har skapat. Det finns inget vackrare än Gloria, alltså, Gloria Abraham. Och det är så ovärdigt att stå här den här dagen. Den 28 juli. Det har varit ett datum vi har längtat efter. Och det, och folk frågar oss, hur mår du? Hur känns det? Jag ser det som en dröm. Folk har sagt till mig, det, det är jättehärligt att gifta sig, men det är bättre än härligt. Det är som en dröm. Det är som att det här är inte på riktigt, det är helt övernaturligt. Hur två skilda världar kan komma samman, hur alla kan ha roligt och skratta. Och få se gloria och glädje. Det är allt som räcker för mig. Jag behöver ingen mat, jag behöver ingenting. Jag behöver bara att gloria ska leva. Och jag vill även tacka den mannen. Som har visat mig också hur en man är i ett hushåll. En man som 
En man som diskar, en man som lagar, en man som tvättar sina kläder, en man som är allt för sina barn, en man som är allt för sina fru, en man som är allt för sin egen familj, för sin egen syskon. Och det är inte mindre än min pappa, Araya Abrahadesta. Han är mitt, han är mitt främsta exempel. Du får ställa dig pappa, du inte skämmas. Tesse, Tesse. Jag älskar dig pappa. Och utan det hade jag inte varit här idag. Det är på grund av dig. Folk säger att jag är ödmjuk, jag har fått det från dig. Jag ser hur alltid du är lugn, du är stilla. Även om du kan ha ett hett temperament ibland så är du en jättekärleksfull man. Och du vill alltid vara det bästa. Och med dina egenskaper så vet jag att jag kommer kunna visa det samma till Gloria. Och jag vill också tacka Ammo Abut, men också jag vill tacka Jana. Jag vill tacka er två män för att ni anförtror mig, Ammo, din dotter, och Jana, din lille syster. Att ni ger mig det förtroendet inför Gud och allihopa att få leva med, era, med, med, med din dotter och din syster. Jag tar inte för givet och jag kommer göra allt. Jag kommer göra allt för att hon ska ha det bra. På samma sätt som... I, I Bibeln så står det att mannen ska älska sin hustru på samma sätt som Jesus älskade församlingen. Och han dog för församlingen, så jag kommer göra allt för att hon ska ha det bra. Ingenting kommer kunna skilja oss emellan. Tack en gång för alla ni är här. Tack till våra brutar, Norma Schalke. Tack till alla som har hjälpt till. Tack till den här lokalen. Tack till mina ditsgrabbar, hallomersgrabbar, familj, kyrkan, we are one. Vi älskar på djupet av våra hjärtan. Tack till hela familjen Asfar. Tack till familjen Aslan. Tack till Tetta Leila som kommer från USA. Tack till Asefa och Aste från Amerika. Balmetsla Negusef från Kanada. Debesai från Tyskland. Och alla andra jag har glömt. Alla ni som har kommit ut från utomlands. Jag har också kommit hem från utomlands. Tack för att ni har rest till Sverige för den här helgen. Och tack till min DJ som kom från London bara för att spela för mig. Ta inget betalt. Jag gör det här bara av er kärlek. Och tack till Ronny. Vilken entré. Vilken entré. Wow. Var det inte wow eller? Ah. Tack DJ Aisa. Shokran Habibi. Nu ska jag inte prata med er. Tack så jättemycket allihopa. Vi, ska bara se, vi vill bara säga någonting kort, sen ska vi dansa resten av kvällen, vi lovar. Vi vet att ni alla vill dansa, och det vill vi också. Men vi vill bara tacka er alla, jag vill tacka speciellt min mamma och min pappa. Jag älskar er. Jag kommer inte prata för mycket för då kommer jag bara gråta, och jag vill inte göra det. Men jag älskar er, och det känns konstigt att jag inte kommer komma hem och sova hemma hos er längre. Men Gud har skapat, det är ett nytt kapitel som börjar för mig och jag är glad, jag mår bra och jag är tacksam. Så jag ser fram emot det. Men ni vet att jag alltid finns här för er. Jag kommer komma och städa då och då för jag vet att ni behöver den hjälpen. You know. Men tack så mycket, Harago Araya, för den kärleken ni har visat mig. För att ni alltid tagit emot mig med öppna armar. Alltså från dag ett. Ni har tagit emot, er som, tagit emot mig som er dotter. Och jag älskar er, jag tackar er för det. Dina Petros, älskar er också. Jag älskar dig Joanna också, jag glömde det. Och eh, mamma. <laughs> Tack så jättemycket. Tack så, till alla som kom. Vi älskar er. Och eh, den här kvällen, vi ska bara dansa resten av timmarna. Ni som behöver gå, vi förstår. Det är söndag idag, vi ska kanske jobba. Men dansgolvet kommer vara öppet. Och eh, vi har längtat till eh, Bergie, för jag har lärt honom. Bergie, så ni ska få se hans skills. Men vi kör en skål tillsammans. För min och Paulos framtid. Och för alla, allas liv. Vi kör en skål tillsammans. Ett, två, tre. Skål! Tack så mycket.